ஹாய் வியூவர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் போட்டித் தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து கணக்குகளையும் ஷார்ட்கட்ல உங்க மனதில் எளிதில் பதியும் வகையில் உங்களுக்கு புரியும் மாதிரியும் நீங்க எக்ஸாம்ல ஒரு நிமிடத்திற்குள் எப்படி விடைய கண்டுபிடிக்கணும் என்று எளிதில் சொல்லி தருவோம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்களின் டெய்லி அப்டேட் பெற எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிள் அழைத்திடுங்க உங்க கமெண்ட்ஸ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க கணக்குக்கு போலாம் ஹாய் விவர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் வாங்க இந்த சம்ம பாக்கலாம் லாக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி பேஸ் வந்து ஃபைவ் சரிங்களா இதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சரிங்களா இப்ப இந்த சம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு நாலு ஃபார்முலா பேசிக் ஃபார்முலா இருக்கு லாக பத்தி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த சம்ம போட முடியும் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இந்த மாதிரி சம்ம பார்த்த உடனேயே சார் சார் நம்ம இங்க இங்க இங்கெல்லாம் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது சரியா ஏன்னு கேட்டா லாக்ல வந்து மல்டிபிள் டிவைட் அதெல்லாம் கிடையாது ஆனா இங்க குடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது அத வந்து மல்டிபிளா இருந்துச்சுன்னா அடிஷனா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் டிவைட்ல இருந்துச்சுன்னா சப்ராக்ஷனா சேஞ்ச் பண்ணணும் சரிங்களா அதை விட்டுட்டு நம்ம இங்க எப்பயும் நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோம்ல மல்டிபிள் பண்றது டிவைட் பண்றதுலாம் லாக்ல கிடையாது சரிங்களா இப்ப இந்த பேசிக் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேவா இங்க பாருங்க லாக் ஏ பவர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு அதாவது இங்க ஏ ஏ இருந்தா மட்டும் கிடையாது என்ன நம்பர் இருந்தாலும் சரிதான் லாக் டென் பவர் டென் இருந்தாலும் ஒன்னு தான் 25 ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாலும் ஒன்னு தான் தௌசண்ட் பவர் தௌசண்ட் இருந்தாலும் ஒன்னு தான் இங்க என்ன நம்ம கீழே பேஸ்ல இருக்கோ அதே நம்பர் மேல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆன்சர் வந்து ஒன்னு சரிங்களா அதே மாதிரி அடுத்தது இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு நம்பரும் வேற வேற நம்பரா இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது ஒரே நம்பராகவும் இருக்கலாம் வேற வேற நம்பராகவும் இருக்கலாம் ஒரே நம்பராக இருக்கலாம் இப்ப என்ன பவர் இருக்குங்களா இந்த மேல இருக்க நம்பருடைய பவர் இருக்குங்களா அந்த பவர் வந்து இந்த முன்னாடி வந்துடும் சரிங்களா அதான் இந்த ஃபார்முலா இந்த பாருங்க இந்த ஏ வந்து எங்க வந்துருச்சு இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் லாக் எக்ஸ் பவர் ஏ பேஸ் வந்து ஒய் அந்த ஏ வந்து முன்னாடி வந்துடணும் இதை வாசிக்கும் போது ஏ லாக் எக்ஸ் பவர் பேஸ் வந்து ஒய் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த ஏ வந்து அதாவது பவர்ல இருக்கிற நம்பர் வந்து முன்னாடி வந்துடும் இதான் ரோல் பவர்ல இருக்க நம்பர் முன்னாடி வந்துடணும் அடுத்தது லாக் எம் இன்ட் என் சரிங்களா மல்டிபிள் வந்து கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மல்டிபிள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அடிஷனா மாத்திடணும் இங்க பாருங்க இப்ப இங்க மல்டிபிள் சிம்பிள் இருக்குங்களா இந்த மல்டிபிள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா அடிஷனா தனித்தனியா இத மாதிரி பிரிச்சு எழுதிடணும் நம்ம அடுத்தது இங்க பாருங்க டிவைடு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட்ல இருக்கு டிவைட்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அடிஷன் எழுதுறீங்கல்ல தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதுறீங்க அடிஷன் அப்படியே பக்கத்திலே மைனஸ் போட்டு இந்த நம்பரை நம்ம எழுதிடணும் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்காங்க லாக் எம் பவர் என் ஓகேவா லாக் எம் வந்து மேல இருக்கு கீழே இருக்கிற டிவைட்ல இருக்கிற சம் வந்து நம்பர் வந்து மைனஸ் போட்டு லாக் என் எழுதிருக்காங்க இது ரெண்டுதுக்குமே பேஸ் வந்து இங்க கீழே இருக்கிற ஒரே நம்பர் தான் இங்க என்ன நம்பர் இருந்துச்சோ அதான் நம்ம பிரிச்சு எழுதும் போது யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி இங்க என்ன நம்பர் இருந்துச்சோ அதான் இங்க பிரிச்சு எழுதும் போது யூஸ் பண்றோம் இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் நல்லா எழுதிக்காங்க இப்ப சம்ம பாக்கலாம் ஏ இப்ப சம்ம பாக்கலாம் இந்த சம்ல சொன்னபடி மல்டிபிள் கிடையாது டிவைடும் கிடையாது மல்டிபிள் இருந்தா அடிஷன் ஆகவும் டிவைட் இருந்தா சப்ரேஷன் ஆகவும் மாத்தி எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்ப பாருங்க இது ரெண்டு மல்டிபிள் இருக்கு தனித்தனியா எழுதணும் அந்த லாக் வந்து இந்த மூணுத்துக்குமே காமன் ஆனது அதனால இந்த லாக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிட்டேன் பேஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஃபைவ் தான் இங்க என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் எல்லாத்துக்கும் கீழே வரும் சரிங்களா அடுத்தது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப இது மல்டிபிள் இருக்கிறதுனால அதை அடிஷனா கன்வெர்ட் பண்றோம் அடுத்தது திருப்பி லாக் போட்டு இந்த ஃபைவ் எல்லாத்துக்கும் காமன் தான் அதனால அந்த ஃபைவ் போட்டு இந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதியிருக்கேன் டிவைடு கிடையாது டிவைடுன்னு ஒண்ணு கிடையாது லாக்ல அதனால என்ன அதுக்கு பதிலா மைனஸ் சப்ராக்ஷன் சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் போட்டு அதே மாதிரியே லாக் போட்டு ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்க மேல வந்துடும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படியும் பண்ற மாதிரி தான் பண்ணணும் இப்ப உங்களுக்கே ஒண்ணு தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே ஃபைவுடைய ஃபைவ் காமனா வச்சுதான் இந்த நம்பர் எல்லாம் வந்திருக்கு சரிங்களா அப்பனா இந்த கணக்குக்கும் ஃபைவ்க்கும் ஏதோ நெருங்கின சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிக்காங்க லாக்ல வந்து மோஸ்ட்லி அப்படிதான் கொடுப்பாங்க நீங்க டக்குன்னு கேன்சல் பண்ற மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி இல்ல கீழே இருக்கிற பேஸ் நம்பர் இருக்குங்களா அதனுடைய கனெக்ஷ
ஓகேவா இப்ப இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி ஃபைவ் கியூப் ஆகணும்னா இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி போடுவோம்ல டானா வகுத்தல் சொல்லுவாங்கல்ல ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி போட்டுக்காங்க ஃபைவால போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்தது அதை ஃபைவால போட்டா ஃபைவ் வரும் இதுதான் இந்த ஃபைவ் கியூப் சரிங்களா அடுத்தது இப்ப இந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டு காட்டுற பாருங்க சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை எப்படி போடணும்னா ஃபைவால போட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்தது அதை ஃபைவால போட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்தது அதை ஃபைவால போட்டா ஃபைவ் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் இருக்குங்களா அதுதான் இந்த ஃபைவ் பவர் ஃபோர் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொன்னா ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதனால ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு போட்டாச்சு இப்ப நல்லா கவனிங்க இன்னொரு ஃபார்முலா ஒன்று சொல்லி கொடுத்தோம்ல இந்த லாக் எம் பவர் என் அதாவது லாக்ல என்ன நம்பர் இருந்தாலும் சரிதான் அதனுடைய மேல இருக்கிற பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதலான்னு ஒரு ரூல் இருக்கு சரிங்களா அந்த எம் பவர் என் இருந்துச்சுல அந்த எண் வந்து இந்த இந்த இடத்துல முன்னாடி வந்துருச்சு பாருங்க அந்த ரூல் பிரகாரம் இங்க மேல இருக்கிற த்ரீ இருக்குங்களா அது இங்க முன்னாடி வந்துருது மேல இருக்க த்ரீ முன்னாடி வந்துருது இங்க மேல இருக்கிற நாலு அதாவது பவர் அது வந்து இங்க முன்னாடி வந்துருது அதே மாதிரி இந்த பவர் வந்து இங்க முன்னாடி வந்துருது சரிங்களா அதே தான் அப்படியே எழுதியிருக்க அடுத்த அடுத்த ஃபார்முலா வந்து இங்க என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றோன்னா ஏ பவர் ஏ அதாவது இங்க கீழே இருக்கிற நம்பரும் மேல இருக்க நம்பரும் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆன்சர் வந்து ஒன்னு லாக்ல அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் லாக் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் வந்து ஒன்னா மாறிடுது லாக் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் ஒன்னா மாறிடுது லாக் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் ஒன்னா மாறிடுது இந்த த்ரீ போட்டுக்கணும் இந்த போர் இந்த இடத்துல போட்டுக்கணும் இந்த டூ இந்த இடத்துல போட்டுக்கணும் எப்பயும் போல மல்டிபிள் பண்ணுங்க த்ரீ போர் சிம்பிள் கரெக்டா வரணும் மைனஸ் டூ சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா செவன் செவன் மைனஸ் டூ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் இதுதான் இந்த கணக்கு சரிங்களா இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா எப்பயுமே கீழே பேஸ் நம்பர் ஃபைவ் இருக்குங்களே என்ன நம்பர் இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் இருந்தாலும் சரி சிக்ஸ் இருந்தாலும் சரி அந்த நம்பருக்கு சம்பந்தப்பட்ட நம்பர் தான் மேல கொடுத்துருப்பாங்க அதனால இந்த மாதிரி டானா வகுத்தல் போடும்போது இங்க என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை ஒரு முறை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு சம்ம போடுங்க